tuko katika azimio na wewe na asante kwa kufika Hello 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 Akama mwasio Mwasio inge Baba amekuja Amekuja makweni Amekuja wote Una furaha Mimi nina furaha tena kurudi tena wote Baba amekuja. Leo nilisema nitakuja tu hapa mashindani niongee na viongozi wa Kamba kutoka Kitui, Masaku na kuna Makweni. Na Bunjari tu. Sawa sawa. Lakini baba akija ana mbiu na mgambo. Amekuja kupiga mbiu na mgambo. Mbiu na mgambo ikilea kuna kuna jambo ninaambia yeah. wa Kenya kumepambauka kumekucha jogo shabika mara tatu amukeni twende kazi harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya umeanza sawa ukombozi wa kwanza ilileta uhuru ukombozi ya pili ileta katiba mpya ya tatu na ya mwisho ni ya kiuchumi na ni ya vijana ya vijana vijana mungu tiyari mungu tiyari hii ni kwa sababu asilimia sabini 70% ya watu wetu katika kenya hii ni vijana chini ya meka salasi na tano hawa ni ya wanasikia uchungu zaidi kama uchumi imetathirika ndio sababu wana yake wanzilishwa taifa letu walikuwa na ndoto walikuwa na ndoto na hiyo ndoto iko katika wimbo wetu wa taifa ile ambayo inaanza ni Mungu bariki nchi ya Kenya haki hiyo ingawa na mlinzi tukae na ndugu amani na uhuru raha tupate na ustawi sasa miaka karibu sitini hatujaona raha na ustawi. Mwana hiyo raha na ustawi. Sasa mpaka sisi tubadilishe mtindo. Mpaka tubadilishe njia. Hiyo barabara ambayo tumefuata tangu uhuru mpaka leo haijaleta manufaa. Yale ambayo wanzilishi wa taifa letu walikuwa nataka. Maana yake inchi pale ambaye kuna raha na ustawi a plenty is found within the borders katika Biblia ni nchi gani? Ni nchi gani? Ni nchi gani? Hii ndio msemo si Raila. Hii ndio skana namba mimi nilikuwa na ongeke yake. At pale ambayo plant is found within our borders. Hii ndio tujafanya mpaka wakati huu. Ndio mnaona vijana wanazaliwa kwa fukara. Baba yao ni wa fukara. Babu yao walikuwa fukara babu ya baba yao alikuwa fukara na hata watoto wao watakuwa fukara mpaka tubadilishe hii mtindo nchi ambazo ziko rika ya Kenya kama Korea ya Kusini wakati tulikuwa napata uhuru mwaka 63 uchumi ya Korea ya Kusini na Kenya ilikuwa sawa sasa uchumi ya Korea ya Kusini imechinda ya Kenya mara hamsini 50 times bigger than Kenya sikuno sasa na tuzibadilisha njia mpaka hamsini zingine itakuwa sasa karibu mara 100 kushinda sisi. Ndio sababu mimi naambia wa Kenya mpaka tubadilishe mtindo. Vijana wetu wapate nafasi. Kila mtoto mzaliwa katika taifa letu hata kama wazazi hawana pesa apate fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu na colleges abadai apewa mafunzo sawa sawa a specialist alafu kutoka pale apate kazi ya, 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 ya sawa sawa kazi wa maana hapana kazi ya kusukuma wilbaro ni kazi ni kazi 
ati kazi ni kazi hapana kwa hivyo mimi nimesema tunataka tuanze kufanya kile inaitwa value addition kujenga ma viwanda viwanda ambavyo tunaweza kupatia vijana ajira ya sawa 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 hapo kambani hii yupo nje kambani inaweza kuwa gala ya Kenya inaweza kuwa gala ya Kenya lakini wakati hii kuna ufukara mingi bila yake hata kilimo inafanyika hapa sio kilimo aina ambayo inaweza kusaidia watu tunataka kupanua kilimo katika eneo hii maji iko hapa sasa ile mvua inanyesha inanyesha kwa fujo kabisa hiyo maji inabebwa inaingia kwa mito mito inabeba na peleka katika bahari ya hindi lakini bahari ya haina haja na maji bahari ina maji ya kutosha inchi kavu ndio iko na haja na maji kwa hiyo tunasema sasa ile mvua inakuja kwa mingi ndakuwa tumejenga mabwawa na vidimbwi tunavona maji ya mvua ndio sawa sawa ili kiangazi kija kuna maji ya kutosha kwa mfugo na kwa binadamu sawa ingine tunachimba maji ya kutoka chini ardhini tutapiga na nguvu ya umeme ya steam yani ya jua na inakuwa sawa sawa lao vile ingine tunapiga kutoka kwa, kwa mito tunaleta na fridge karibu na kina mama ili kina mama sio wanahangaika wanatembea makilomita mingi kubeba nyungu kwenda kutafuta maji sawa alafu hiyo maji tunatumia kuyeisha kwa mashamba tusiwe tunategemea mvua kila mara kwa mara si inawezekana nchi ya Israel ni jangwa lakini wao wanachukua maji ya bahari wanatoa chumvi wanatoa hiyo maji kuyeisha kwa mashamba yao wanayoko na chakula ya kutosha tunaona vizuri yale mavuno ambayo yametoka kwa mashamba yetu kuna fire night ikiwa inaitwa value addition. Value addition alafu sasa bei inakuwa juu wakulima wanapata pesa ya kutosha na hata wale ambao wako na hiyo viwanda vilivyo kuna pesa ya kutosha. Hapa makweli mko na jina hapa. Ya rafiki yangu David Basika. Lakini pamba imekuwa kidogo. Sasa tunataka kuanza kupanda chamba ya kutosha demasika kwa pale na na, na kiwanda ya, ya, ya jina lakini najenga ile kiwanda ya kutengeneza nguo ili itakuwa value addition nguo ya kutosha watu wetu sasigizi wananunua tu ile mtumba ambayo wazungu wamesabaa huko Ulaya ni na beba na tofaliko wetu baga bana charity ngilu ameleta viwanda kule kitui na hata hapo tunataka kujenga viwanda sawa sawa tumeona vizuri tunaona vizuri alama vijana wanakuwa trained wanakuwa skilled trained wengine watakuwa ICT experts tunaleta ile mtandao ya ya ya, ya, ya internet ambayo hata kuja kwenye kijiji unaweza kuconnect internet unafanya kazi kwa shirika moja kampuni moja kule Chicago ngine kule india na kadhalika sio alafu wengine wanaweza kuwa ni mechanics wengine ni electricians wengine ni plumbers wengine ni carpenters na kadhalika kazi wa maana au wale ambao wanataka kuanzisha biashara kuna hazina pale ambao wanaweza kwenda kukopesha pesa kuanzisha nayo biashara yao na walipi riba chochote mpaka baada ya miaka 7 tulipendeza kesa katika bibi yake Hallelujah vizuri. Sasa mimi nasema hayo sasa vijana wetu wataweza kupata kazi sawa sawa. Nyinyi watu wa kamba hapa. Na nimeleta salamu kutoka kwa rafiki yangu ndugu yangu Skanonzo Musyoka. Ndongea na yeye. Mmepiga sisi kura mara mbili. Sasa hata mara tatu mwanake ta ile nyingine ya 2007 ngaoje kanonzo alisimama lakini vile vile nilipiga mimi kura vile vile. Sawa sawa. Hiyo kura ambayo mlipiga haijaenda bure. Sawa. Ile unyama tulikuwa tunawinda. Ile ndongo na misali. 
Ipo ndani msiruni pale. Eh? Inapiga piga miguu na mna hii. Sawa sawa. Tutaenda tunachukua sawa. Ibaki kimshale mmoja tu namna hii itakuwa imekufa kabisa. Sawa. Mko tayari? Mko tayari? Nataka vijana wawe wanajeshi wa baba. Vijana mko tayari? Mko tayari? Kwa wanajeshi wa baba mpaka ubebe bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho risasi ni kura. Sawa? Hili ni kesema forward march. About turn. Fire. 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 Mungu tiyari. Fire. Mungu tiyari. Juzi ni litangaza. Ati kwa zababu ya umasikini ya mbaiko katika saifa letu. Ufukara. Wakati ngine kama kuna kiangazi, mfugo zinakufa. Vili vili watu wanakua hawana chakula. Sasa marangisa ngine sirikali ya zinaleta, relief food na kathalika. Hii hali ya ufukara atutaki manake, katiba yetu, imesema atakuna mkenya nitakane alale na njaha. Lakini kuna jamizi kina mbaya kuna mapato, hakuna hata mutu moja mbaya na mapato ya yote. Nilisema juzi kwa sababu hiyo si tukua na extensive social program. Ile program ya makusaidia watu. Ile kuna mutu mbaya na wata kulala na njaha. Hiyo inafanyika kule Brazil, kule Amerika, kule Ulaya, na hata hapa kwetu hapa na media. Kimesema kuanzia makawajao kila jamia mbae hawana mapato. Watapata kutuwa kwa serikali kila mwezi shilingi alufusita. Kuna unga mkono? Wanda kuna unga mkono ni unga mkono? Wanasema tiyo baba, anasema porojo tu. Kati hiyo ni udangajifa ya kuna pesa. Anasema apana. Hiyo ni ahadi. Tulipokuwa nafanya kampeni na kibaki na charity. Tulisema ati tukipuwa serikali, tuleta masomo ya bore ya primary. Walipinga wakasema hiyo ni porojo. Tuleta ya tukuleta? Tuleta ya tukuleta? Samimi nasema tutaleta social protection program. Asinge nofusita kila mwezi. Mimi nimesakua waziri mkuu kwa taifa la Kenya hii. Mimi nijio mpane pesa hiko. Najua. Chari ni mbe njini ati wanatembea na pesa kwa magunia. Ati mili untatu hapa. Jana mwanaona kuta kizumu mjana wanapigana. Ati wanangangania hile pesa mba mpewa mili onine na kitu. Mutu moja mwizi moja anatawa peana shilingi milion ya laki moja. Amatawa wapu. Mimi najua pale mbae kuna mienja mbae wanapenya nae na kumulipa pesa wetu. Mtaziba hizi mamienja zote. Kupata kasi ya kutosha. Mungu mungu tiyari. Mijana mungu tiyari. Mungu tiyari. Niwane tenda kwa mkwana wale mbae wapu tiyari kutambaye na sisi. Sasa mimi ni masema nataka wa Kenya wa mungani kema kitu kimoja. Diyo sababu ni meleta azimio la umoja. Azimio la umoja. Na hiko vitu hituwa uutano. Mwaja ni utu, utu, undugu, umoja, usawa, uzalichaji. Sawa sawa. Nikisema moja simani ati inawezekana. Sawa? Utu. Utu. Undugu. Undugu. Umoja. Umoja. Usawa. Usawa. Uzalishaji. Uzalishaji. Vijana TV. Mama Ria. Yeah.